Bago pa man mamayagpag ang mga shopping mall ng SM at Robinsons ay isang mall na ang sumikat noon pang 1970s, ang Harrison Plaza sa Manila na isa din sa pinakaunang shopping mall ng bansa. Bagamat bihira lang ako makapunta sa mall na to ay ramdam ko ang naging bahagi nito sa tinatawag na mall culture nating mga Pilipino. At sigurado ako na maraming batang 70s hanggang 90s ang nalungkot sa balita ng pagsasara nito kailan lang. Isa ka din ba sa gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari at bakit tuluyan nang nagsara ang iconic mall na to? Yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Harrison Plaza at ano nga ba ang dahilan sa tuluyang pagsasara ng iconic mall na naging bahagi na ng kabataan ng marami sa atin. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago pa man maitayo ang Harrison Plaza ay alam nyo ba mga kasangkay na ang kinatatayuan nito kasama na ang Rizal Memorial Sports Complex at Bangko Sentral ng Pilipinas ay plano talagang gawing parke na tatawagin sanang Harrison Park. Isa ito sa mga plano ng arkitekto at urban designer na si Daniel Burnham na nakilalang gumawa ng plano para sa development ng Manila at Baguio noong panahon ng mga Amerikano. Ngunit hindi ito natuloy dahil na din sa pagtatayo ng iba't ibang mga residential at commercial building sa lugar kung saan sana itatayo ang parke. Tanging ang Rizal Memorial Complex lang ang naitayo noong 1927. Nang dumating naman ang World War II ay naging bahagi ang lugar sa Battle of Manila kung saan ginamit itong kuta ng mga Hapones. Ang madugong labanan sa parke ay di na bago sa lugar lalo na noon pang panahon ng mga Kastila. Sa katunayan nga ay may isang larawan ng libingan noong 1899 na nagsasabing ang kinatatayuan ng Harrison Plaza ay dating sementeryo na natiling open area at pasyalan ng lugar hanggang 1950s kung kailan ginamit ang ilang parte nito sa pagtatayo ng Manila Zoo at Hospital ng Maynila. Bago natin talakayin ang simula ng Harrison Plaza ay pag-usapan muna natin kung saan nga ba nang galing ang pangalan nito. Marahil ay kinuha ang pangalan ng Harrison Plaza sa lugar na kinatatayuan nito na F.B. Harrison Avenue na ipinangalan naman sa dating gobernador general ng Pilipinas na si Francis Burton Harrison. Si Harrison ang nagsimula ng mga reforma noong panahon ng Amerikano para mabigyan ng mga importanteng posisyon sa gobyerno ang mga Pilipino. Isa din siya sa mga nagdeklara ng kagustuhang palayain na ang bansa mula sa mga Amerikano. Dahil sa pagiging pro-Filipino, si Harrison lang din ang kaisa-isang gobernador general ng Pilipinas na ginawaran ng Filipino citizenship. At isa sa mga hiling niya bago siya mamatay ay mailibing sa Manila North Cemetery sa La Loma, Manila. Pag-aari ng gobyerno ng Maynila ang malawak na lugar na plano sanang gawing Harrison Park noong panahon ng mga Amerikano. At noon ngang 1970s nang magdesisyon ang pamunuan ng lungsod na oras na para matayuan ng isang commercial center ang lugar dahil na din sa magandang lokasyon nito na malapit sa mga hotel gaya ng Century Park Hotel at mga pampamilyang lugar gaya ng Manila Zoo, Rizal Memorial Sports Complex, CCP at Rojas Boulevard. Nakuha ng pamilyang Martel na pinamumunuan ng business tycoon na si Don Antonio Martel Jr. ang kontrata para maupahan ang lote sa gobyerno ng Maynila. At noon ngang 1976, ilang buwan matapos magbukas ang Ali Mall, ay nagbukas nga din ang Harrison Plaza. At dito na nga magsisimula ang isa sa pinakapaboritong libangan nating mga Pilipino, ang pagsashopping. Kung isa ka sa nakaabot sa pamamayagpag ng Harrison Plaza noong 70s at early 80s ay siguradong marami kang magagandang alaala dito. Dinadayo ito ng maraming tao mula sa mga kalapit na hotel at mga paaralan. Maging ang mga galing sa probinsya ay siguradong isa ito sa mga pinaplanong puntahan para makapag-shopping. 
Nung kasikatan nga nito ay umabot ng mahigit isang daan at walongpong tindahan, mga kainan, service outlets, apat na sinihan at isang supermarket ang maaaring puntahan dito. Kaya nga tinawag nila ang Harrison Plaza na the country's first one-stop shopping mall. Nawala namang kumontra kahit na nauna ng ilang buwan ang Ali Mall sa Quezon City. May fountain din ito sa gitna na karaniwan ang nakikita sa mga mall sa Amerika nung mga panahon na yon. Ilan sa mga nabasa ko na madalas dating pinupuntahan sa Harrison Plaza o HP ay ang Alimars Bookstore na matinding kakompetensya ng National Bookstore dati. Nagkaroon din ito ng skating rink na may kasama pang disco music at bowling center noong araw. Siyempre hindi mawawala ang amusement center at arcade na paboritong puntahan naman ng mga estudyante. Sikat din dito ang bump car o go-kart na nasa labas lang ng isa sa entrance ng mall. Ang Harrison Plaza din ang isa sa mga nauna sa pagkakaroon ng maraming sinihan o multiplex. Bagamat wala pa noon ang mga sikat na fast food gaya ng Jollibee o McDo, ay marami pa din daw makakainan na fast food dito gaya ng Italian Village, Magnolia Ice Cream House, 3M Pizza, Bread Connection at Orange Julius. Madalas din itong tambayan at tagpuan ng mga magkakaibigan na gusto lang mag-relax at maglibot-libot sa mall. Kayo mga kasangkay, ano ang madalas niyong pinupuntahan dati sa Harrison Plaza? Pakishare naman sa comment section sa baba. Taong 1981 nang masunog ang Harrison Plaza at aabuti ng halos tatlong taon ang pagre-renovate at muling pagbubukas nito. Marami ang nabago sa muling pagbubukas ng mall noong 1984. Napalitan na ang kanilang in-house department store at supermarket ng SM at Rostans na di kalaunan ay napalitan din ng Shopwise. Nagkaroon din ang mga sikat na fast food brands gaya ng McDonald's, Jollibee, Pizza Hut, Shakey's at marami pang iba. Nagkaroon din ito ng High Ally Fronton na madalas ding dinadayo lalo na noong 90s. Bagamat napasigla ng renovation ng mall ay hindi ito nagtagal dahil na din sa pagsulpot ng mga mas bago at modernong mall ng mga panahon na yon. Matapos nga masunog at muling magbukas ang Harrison Plaza noong 1980s ay nagsimula na ang unti-unting pagtamlay nito. Idagdag pa dito ang pagtatayo ng mga bago at mas magagandang mall ng SM, Robinsons at Ayala. At sa paglipas nga ng panahon ay unti-unti na ding nawala ang mga nakasanayang pinupuntahan sa Harrison Plaza. Nawala na ang mga sinihan dito at ang Rustans Department Store na napalitan na ng mga tiyangge at ukay-ukay stalls. Nagsara din ang High Ally Fronton dito matapos ipagbawal ng gobyerno ang laro. Marami ding tindahan ang nawala dito gaya na lang ng Alimars na pinalitan na ng book sale. Madami din ang nakapansin na hindi na namimintay ng maayos ang mall. Kitang-kita na ang mga cracks sa pader nito at kumukupas na din ang kulay ng pintura. Maging ang dating liwanag ng ilaw nito ay unti-unti na ngang dumidilim na malayong malayo na sa dating ganda ng mall noong mga panahon na namamayag pagpa ito. Mas lalo pang dumami ang mga tiyanggi dito na nagbebenta ng mga replika para sa murang halaga. Sabi nga ng iba ay parang ito na ang Green Hills ng Maynila. Pero ganun pa man ay marami pa rin ang nagmamahal sa Harrison Plaza, lalo na yung mga batang 70s hanggang 90s na nakalakihan na ang pagpunta dito. Kaya bagamat unti-unti ang nangyaring pagbagsak ng Harrison Plaza ay tumagal pa din ito ng mahigit apat na dekada bago nga ito tuluyang magsara. Sasara na ngayong araw ang kauna-unahang shopping mall sa Pilipinas, ang Harrison Plaza. Bagamat hindi na nakakagulat, ay marami pa din ang nalungkot sa lumabas na balita noong 2019 sa planong pagsasara na nga ng Harrison Plaza. Noon pa man ay mayroon ng haka-haka na ide-demolish na nga ang mall at papalitan ng isang bagong shopping mall complex. Ngunit 2016 lang naulat ang plano ng SM na mag-invest ng 40 billion pesos para i-develop ang nasabing lugar. Taong 2018 naman nang sabihin ni Henry C. Jr. ng SM Prime na pumayag na nga ang pamilyang Martel na ibenta sa SM ang kontrata na nakuha nito sa gobyerno ng Maynila. Ayon kay C, ay balak nilang magtayo dito ng bagong shopping center na may kasamang residential condominium. At sa huling araw nga ng taong 2019 ay tuluyan ng isinara ang iconic na Harrison Plaza na naghudyat din ng pagtatapos ng isang era o panahon. 
Nakakalungkot lang na hindi nakasabay sa takbo ng panahon ang nakalakihang mall ng marami sa atin. Ganun pa man ay di na mawawala ang masasayang alaala na iniwan ito lalo na sa mga taong naging bahagi na ng buhay noon ang pagpunta sa kauna-unahang one-stop shopping mall ng bansa. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Harrison Plaza? Isa din ba kayo sa nalungkot sa pagsasara nito? Ano ang mga mamimiss nyo dito? Pakishare naman yung mga kwentong Harrison Plaza ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.